channel Dr. For All with Dr. Rakshinda. Hope you all are doing good. Hope you all have included lots of fruits and vegetables in your diet. Aapko pata hai ki ye year 2021 has been named International Year of Fruits and Vegetables. So, we have to fruits and vegetables in our diet. Mein, at least 3 to 4 servings of fruits and vegetables include kariye to increase your immunity. Uh, hope you all are walking. I am stressing in every video. So, 30 to 40 minutes of walking. I hope you are doing it. I hope you are doing it. It's well and good. You are doing a good job. Jinone nahi start kya hai, please jaldi se start kar dijega. It will help in increasing your immunity. Aajkal kya ho raha hai ki what I have seen in my clinic is a uh, lot of patients jo ek age group hai from 9 to 25. They are having a lot of uh, graying of hair. Uh, unke baal jaldi safed ho rahe So today I will be sharing with you this very important and common topic that is premature graying of hair. So let's begin fast without any delay. Uh, agar 9 years se leke 25 years tak uh, kisi ke baal safed ho rahe hai uh, ya 20 ya 30 le lije. So that is called premature graying of hair. Uh, 30 ke baad agar ho raha hai to it's a normal process. Few strands of hair aapko dikhenge ke kuch kuch baal safed ho rahe hai after 30. और आफ्टर 40 तो फिर जो वाइटनिंग ऑफ हेयर या ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो तो बढ़ते जाता है इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस इट्स अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस बट अगर बिफोर उससे हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर दैट हैज बिकम वेरी कॉमन इवन 9 इयर्स और 10 इयर्स वाले बच्चों को प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल हो रहा है व्हिच आई हैव सीन इन माय क्लिनिक जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि हमारे स्किन में uh, एक सेल्स होते हैं जिसे मेलानोसाइट्स कहा जाता है मेलानोसाइट्स uh, क्या करते हैं कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है जो हमारे बाल को कलर देता है हमारी आईज को कलर देता है मेलानिन इट्स कॉल्ड तो उसकी वजह से हमको कलर मिलता है ज्यादा मेलानिन है तो दैट पर्सन विल बी डार्क कम मेलानिन है तो दैट पर्सन विल बी ऑन द फेयरर साइड तो ये मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं तो जब ये कम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं या मेलानोसाइट्स ही टोटल कोई रीजन के वजह से मर जाते हैं डेड हो जाते हैं मेलानिन पिगमेंट कम प्रोड्यूस हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड ग्रेइंग ऑफ हेयर और अगर वो पहले हो जा रहा है लाइक इट्स बिफोर 20 25 देन इट इज कॉल्ड प्रीमैचुअर इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस ठीक है नाउ आजकल ये क्यों हो रहा है कॉमन दिस प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर व्हाई इट्स सो कॉमन यू नो पहले ऐसा नहीं था पहले आफ्टर 40 देखा जा रहा था कि लोगों के बाल सफेद होने पर आजकल यंगस्टर्स में भी इन कॉलेज गोइंग जो ग्रुप है उसमें भी हो रहा है सो व्हाट आर द रीजंस लाइक व्हाई वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम व्हाट आई हैव सीन इज आई विल बी शेयरिंग विद यू राइट नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज या रीजन इज जेनेटिक अगर क्या है कि आपके पेरेंट्स का जल्दी पेरेंट्स के जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं या आपके सिब्लिंग्स के जल्दी हैं इट्स कॉल्ड जेनेटिक जीन्स में है आपके तो आपको भी ये प्रॉब्लम होगा प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर तो इट्स कॉल्ड जेनेटिक रीजन है तो जेनेटिक रीजन के लिए व्हाट यू कैन डू इज नॉट मच लाइक आप उसको पूरा रिवर्स नहीं कर सकते दैट प्रोसेस को दैट प्रीमैचुअर ग्रेइंग हेयर को आप रिवर्स uh, नहीं कर सकते हैं कि पूरा टोटली totally ब्लैक नहीं कर सकते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनका देखा गया है कि बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं बिकॉज़ स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे जो स्किन के मेलानोसाइट्स हैं वो मर जाते हैं इवन अल्कोहल इट किल्स द मेलानोसाइट्स द स्किन में जो सेल्स मैंने बताई आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ किल्स द मेलानोसाइट्स तो दोनों एक स्ट्रेस uh, है हमारे बालों के लिए सो दैट विल कॉज प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेस स्ट्रेस एंजाइटी स्ट्रेस इन एनी फॉर्म आई हैव सीन कि अगर स्ट्रेस uh, हुआ है आपको मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे मेंटल लेवल पे इट कैन बी एनीथिंग लाइक समबडी हैज एक्सपायर्ड आपका कोई क्लोज वंस या कोई नियर डियर वन हैज एक्सपायर्ड सो जल्दी उस पर्सन के हो सकता है नो ओवरनाइट इन 15 डेज और इन अ वीक आल्सो बाल सफेद हो जाते हैं दैट्स अ लॉस ऑफ अ नियर एंड डियर वन सो दैट इज अ मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी है किसी को हाई ब्लड प्रेशर है हाइपरटेंशन तो उससे भी प्रीमैचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है 
एंड फिजिकल स्ट्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल इलनेस लाइक आप कुछ लॉन्ग टर्म इलनेस से सफर हो रहे हो कभी आप हो सकता है पोस्ट मलेरिया या पोस्ट टाइफॉइड आपको दिस ग्रेइंग ऑफ हेयर प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है या कीमोथेरेपी के दौरान या कैंसर के टाइम किसी को कैंसर हो जाता है सी ए है तो उसमें ये हो जाता है प्रॉब्लम पोस्ट कीमोथेरेपी ना कीमोथेरेपी लेने के बाद भी जो न्यू हेयर ग्रो होते हैं वो भी व्हाइट होंगे इट्स कॉल्ड प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या किसी को हाइपोथाइरोडिज्मिक कंडीशन थायरॉयड लेवल जब कम हो जाता है तो उसमें भी प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है सर्टन प्रॉब्लम्स है कुछ विटिलिगो बोला जाता है जिसमें पूरा पिगमेंट जो है हमारा मेलानिन ही नहीं होता है स्किन में बहुत कम क्वांटिटीज में होता है व्हाइटनिंग आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को तो उसमें भी प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है और एलोपेशिया एरिया का बोलते हैं कंडीशन जिसमें पूरे सर में थोड़े बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं थोड़े थोड़े ऐसे पैचेस हो जाते हैं जहां बाल गिर जाते हैं तो वो कंडीशन में भी प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा गया है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक अगर बहुत ज़्यादा पल्यूशन uh, है एनवायरमेंट uh, में या ज़्यादा एक्सपोजर टू सन है वेन uh, कुछ लोग काम करते हैं जो कंटिन्यू सन में काम करते हैं तो उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं तो एंड द पल्यूटन्स दे कॉज लॉट ऑफ प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर सो वॉट यू कैन डू इज कि अगर आप सन uh, में काम करते हैं तो यू हैव टू कवर योर हेयर विथ अ स्काफ या कुछ दुपट्टा से दुपट्टे से कवर कर दीजिए मेल्स दे कैन यूज अ हेलमेट लाइक अगर उनको ज़्यादा सन में जाना है तो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आजकल जो ट्रेंड में है कि वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हाँ लॉट्स ऑफ जेल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग मूव यूज़ कर रहे हैं आयनिंग कर रहे हैं स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं बाल को काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम बाल को लगा रहे हैं ब्लीचिंग कर रहे हैं फीमेल्स में स्पेशली यू नो सो दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर हेयर और इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेयर फॉल और इवन प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कुछ हार्श शैम्पूज हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाल के लिए आजकल लोग काफ़ी सारी चीज़ें बाल पे ट्राई कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी हार्श एंड दैट कॉजेज प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एनी न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी अगर है जैसे कि लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो डेफिशिट डेफिसिट हो जाते हैं तो उससे भी प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है जैसे कि कॉपर है जिंक है आयन है विटामिन डी विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी सिक्स ये सारी की अगर डेफिशिएंसी है यू आर नॉट टेकिंग योर इनटेक ऑफ फूड प्रॉपर नहीं है यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ दीज विटामिन देन यू विल हैव डेफिनेटली प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे विटामिन आपकी बॉडी में जाए इन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारा एक जो लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है फूड हैबिट्स आर नॉट प्रॉपर है ना हम लोग वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड पैकेज फूड ले रहे हैं हम लोग रेडी टू ईट रेडी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा खा रहे हैं ओवर फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं ज़्यादा सॉल्टी ज़्यादा शुगरी चीज़ें खा रहे हैं लॉट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एरेटेड ड्रिंक्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं हम लोग जिसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है सो दैट इज़ कॉजिंग प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर तो वी हैव टू सी टू इट कि वी अवॉइड ऑल दीज प्रोडक्ट्स हो सके तो अवॉइड करिए हो सके तो आप कम कर सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट रीजंस तो सारे हमने देख लिए ऑफ प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर अब ट्रीटमेंट पार्ट में आते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर इफ इट्स जेनेटिक रीज़न है कि बिकॉज योर पेरेंट्स हैड इट एट एन अर्ली एज या आपके सिबलिंग्स को भी है सो इट्स दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट नो उस प्रोसेस को रिवर्स करना टोटली प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रिवर्स करना इट्स नॉट पॉसिबल कोई भी ऐसी मेडिसिन अभी तक नहीं आई है एलोपैथिक साइड से जो पूरे जो जेनेटिक रीज़न है नो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रिवर्स कर दे सारे आपके बाल जो वाइट हो गए हैं वो जल पूरे ब्लैक हो जाएँ तो ऐसी कोई मेडिसिन अभी नहीं है बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे बट इट्स नॉट ट्रू तो वॉट यू कैन डू इज़ Uh, आप कुछ आप डाई यूज़ कर सकते हैं कलर यूज़ कर सकते हैं विच विल सूट योर हेयर जैसे आपको एलर्जी नहीं हो या नेचुरल कुछ कलरिंग कर सकते हैं जैसे कि हेना मेहंदी के पैक्स आप लगा सकते हैं मेहंदी कर्ड एंड थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं आप एंड दैट यू कैन अप्लाई उसका हेना पैक्स आप लगा सकते हैं बाल में एंड देन कीप इट फॉर हाफ एन आर एंड वॉश इट ऑफ विद अ माइल्ड शैम्पू बाकी ट्रीटमेंट पार्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं एल्कोहल लेते हैं तो यू हैव टू टोटली स्टॉप इट 
अगर आप कुछ स्ट्रेस है आपको तो वो आप देख लीजिए कि स्ट्रेस लेवल्स को आप अपने कम करें कुछ ना कुछ स्टेप्स लीजिए कि फिज़िकल लेवल पे भी अगर स्ट्रेस है तो उसको कम करना है हमको टेक सम सप्लीमेंट्स अगर आप कुछ इलनेस से लॉन्ग टर्म सफ़र हो सक हो चुके हो मलेरिया टाइफॉइड के बाद पोस्ट उसके बाद ये हो रहा है तो कॉन्टैक्ट डॉक्टर आपका डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देगा तो उससे भी वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है तो यू सी टू इट कि आप कुछ ना कुछ करें उसके लिए कुछ हॉबीज परसू करें कि आपका वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाए ट्रीटमेंट पार्ट में है कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कि आपने ब्लड टेस्ट किया है और मालूम पड़ रहा है कि ये विटामिन कम है या वट एवर लाइक बी कम है या बी कम है तो उसकी वजह से हो रहा है अगर तो डॉक्टर विल प्रोवाइड यू विद अ सप्लीमेंट्स या आपको अपने डाइट में नेचुरली इंक्लूड करना है तो यू सी टू इट कि आप आयन रिच फूड खाएं आयन ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है बीन्स में होता है पीज में होता है तो जितनी भी रेड चीज़ें हैं वो इंक्लूड करिए अपने डाइट में देन जिंक है जिंक की कमी से अगर हो रहा है तो जिंक इज देयर इन ऑल नॉन वेज फूड है सोया प्रोडक्ट्स में तो यू सी टू इट कि आप वो इंक्लूड करें अपने डाइट में कॉपर की कमी से अगर हो रहा है तो यू सी टू इट के कॉपर के प्रोडक्ट्स थे बीफ लिवर जो होता है उसमें कॉपर होता है डार्क चॉकलेट में कॉपर होता है लेंटल्स जो सारी दालें हैं इंक्लूड दैट इन योर डाइट सारी दालें हैं इंक्लूड करिए अपने डाइट में बीन्स सारे इंक्लूड करिए पीज मटर इंक्लूड करिए सारे नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करिए अपने डाइट में प्रोटीन है उसकी भी कमी से अगर हो रहा है तो आप देखिए स्प्राउट्स आप ज़्यादा खाएं स्प्राउटेड uh, uh, चीज़ें यूज़ करें मटर चना मूंग मट रहता है वो इंक्लूड करिए पनीर यूज़ करिए सोया प्रोडक्ट्स इंक्लूड करिए तो uh, ये डाइटरी चेंजेस अगर आप करेंगे सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अ लॉन्ग इन द लॉन्ग रन और अगर डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देना चाहता है तो वेल एंड गुड यू कैन टेक दो सप्लीमेंट्स अलोंग विद द नेचुरल डाइट जो भी है एक होता है कि भृंगराज ऑयल कहा गया है कि वो uh, अच्छा होता है uh, वो फॉर दिस प्री मेचोर ग्रेइंग ऑफ हेयर तो यू यू कैन ट्राई यूजिंग दैट आप यूज़ कर सकते हो एलोपैथिक uh, साइड से मिनॉक्सिडल देते हैं बच्चों को बिकॉज uh, uh, जल्दी से उनका बाल यानी सफ़ेद ना हो और ठीक हो जाए इम्प्रूव हो जाए बिकॉज इट अफेक्ट्स योर एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है अगर जल्दी आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो तो इफ़ योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग दैट यू कैन ट्राई दैट आप कुछ भी नॉन एलोपैथिक मेडिसिन लाइक होम्योपैथिक है अदर ऑल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं होम्योपैथिक में है अच्छी रेमेडीज इसके लिए यूनानी है आयुर्वेदिक है यू कैन ट्राई दैट भृंगराज मैंने कहा कि बहुत अच्छा है देन अनियन जूस है अनियन को ग्रेट करके जो जूस निकलता है उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करके वो लगाइए दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड देन वॉश वॉश इट ऑफ विथ अ माइल्ड शैम्पू सो वो भी क्योर uh, करता है थोड़ा बहुत प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को देन हिना पैक्स आप मेहंदी के पैक्स लगा सकते हैं जैसे मैंने कहा कर्ड में मिलाइए एग में मिलाइए आंवला पाउडर इज़ गुड तो आंवले को आप क्या कर सकते हैं कि पाउडर मिलता है रेडीमेड मार्केट uh, में तो वो पाउडर आप कोकोनट ऑयल में मिला लीजिए और वो अपने बालों पे लगा लीजिए थोड़ी देर रखिए उसको हाफ फॉर हाफ एन आवर एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ विद अ माइल्ड शैम्पू अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज टी बैग्स जो होते हैं ना तो टी बैग्स को आप बॉईल करिए पानी में और वो जो पानी है उससे आप अपना बाल वॉश कर लीजिए आफ्टर शैम्पू यो है जस्ट एक माइल्ड वॉश उससे कर लीजिए तो उससे एक शाइन भी आएगा सॉफ्टनेस भी एंड थोड़ा सा कलर भी आपका जो वाइट हुआ है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा सो एज आई टोल्ड यू कि ये सारी चीज़ें आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रोसेस ऑफ जो ग्रेइंग है वो स्लो uh, डाउन हो सकता है हा? कि ऐसा नहीं है कि टोटली जो सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं वो एकदम से सारे काले हो जाएंगे uh, वैसा नहीं होता है तो लेकिन स्लो डाउन डेफिनेटली प्रोसेस हो जाएगा कि अगर जल्दी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं अभी नेक्स्ट दस साल में तो हो सकता है ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स क्योंकि यू हैव टेकन दिस स्टेप्स तो थोड़ा टाइम लग जाए आपको और बाद में सफ़ेद हो सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हाँ वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेयर और एज़ यूजल मैं जैसे कहती हूँ हर वीडियो में आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बिकॉज ऑल इज़ वेल एंड विल बी वेल फॉर ऑल ऑफ यू आउट देर बाय